Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia Original, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Dua tuntutan terbaru saya atas kasus yang menimpalkan bagot. Timnas Indonesia mundur dari Piala AFF 2021 dan Singapura harus di blacklist dari tuan rumah Piala AFF berikutnya. Di sisi lain, PSSI lobi Singapura minta diskresi untuk ekan bagot. PSSI meminta pemerintah Singapura mengeluarkan kebijakan diskresi dalam kasus ekan bagot di Piala AFF 2020. 2021 Diketahui protokol penanganan COVID-19 di Singapura mengharuskan akan menjalani karantina karena satu pesawat dengan orang positif COVID-19. Artinya, akan terancam absen saat melawan Vietnam. Kami ketahui ada beberapa hal yang didiskresi pemerintah Singapura karena adanya piala AFF. Harapan kami ada diskresi dari pemerintah Singapura terhadap ekan bagot, kata Yunus Nusi, Sekretaris Jenderal PSSI. Yunus menerangkan PSSI sangat memahami peraturan ketat yang diberlakukan pemerintah Singapura. Namun pihaknya meminta diskresi diberikan kepada panitia piala AFF di mana Singapura bertindak sebagai tuan rumah. Tentu PSSI sangat memahami dan memaklumi hal tersebut. Namun PSSI masih tetap berharap hal ini bisa diselesaikan dan dibantu panitia AFF dan Federasi Sepak Bola Singapura, telah Yunus. Sebelumnya, Ketua PSSI Mocamat Iriawan mengaku kecewa dengan keputusan mendadak dari pemerintah Singapura. Sebab Elkan sudah tiba sejak 8 Desember dan bahkan sudah bermain di pertandingan sebelumnya. Saya menyayangkan aturan ini. Elkan sudah bermain saat melawan Laos. Seharusnya kalau mau dikarantinakan dari awal sebelum melawan Laos. Lagi pula yang bersangkutan sudah dites PCR hasilnya negatif, kata Iriawan. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri juga mempertanyakan keputusan karantina yang baru datang jelang melawan Vietnam. Kenapa mendadak Elkan harus dikarantina? Ia sudah tiga kali menjalani tes PCR di sini serta sudah melakukan aktivitas bersama tim dan bermain melawan Laos, ucap Indra Syafri. 